And sobrang mahal na mahal ko tong bata na to kasi siya yung uh, best ever gift sa akin na binigay ng Diyos. I'm just a no to make you smile. Hi guys! Welcome to Ras Castillon Vlogs! Today is Friday and medyo bakanti tayo kaya bigla kong naisita na mag-vlog at mag-upload dahil it's been 4 days na hindi na ako nag-upload ng videos at sobrang na-miss ko kayo and of course pala gusto kong magpasalamat guys sa aking 1,380 subscribers isipin nyo yun for just a couple of months may sobrang isang libo na tayo maraming maraming salamat sa inyo guys and because of that Isi-share ko sa inyo ang 15 facts about me. Yung mga bagay na hindi alam ng ibang tao, especially yung mga subscribers ko about me, isi-share ko sa inyo dito sa vlog na ito. And if you guys are new to my channel, kung bago lang kayo dito sa channel na to, ako nga pala si Raz, gumagawa ako ng vlogs about my travels dito sa Saudi Arabia, about my daily life as an OFW, and... Gumagawa din ako ng mga spoken poetry. Sana mapanood ninyo yung spoken poetry na ginawa ko kamakailan. So, simulan na natin ng wala ng patumpik-tumpik pa. Number 15 fact about me. Isa akong Muslim and I am from the tribe of Magindanaon. So, salamo ng mga pagali ko ang Magindanao sa buong mundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo. Pero, tatay ko is uh, Magindanaon and yung nanay ko is Christian pero nag-convert na din siya sa, sa Islam nung, nung napangasawa niya yung tatay ko. So, lahat kami ng mga kapatid ko, lumaki kami na naniniwala sa relihiyong Islam and until now is pinapractice ko pa din yung pagiging Muslim ko, alhamdulillah. But nobody's perfect naman, but we are trying our uh, very best. Pare-parehas lang tayo lahat, guys. Mapamuslim ka man, mapakristyan ka man. We are all the same. And of course, nasa sa taod na din naman yan kung paano niya hinahandle yung faith o yung uh, belief niya. Number 14 fact about me, meron akong tinatawag na kiraunophobia or astrophobia. Ano ba yun siya, guys? I have a big fear. Takot ako sa kidlat, sa kulog, and anything na may kuryente. Um, pag nasa labas ako at natatiming na umuulan, sobrang talagang nagdarasal ako. O di kaya pag nagmamaneho ako, tinatapay ko yung kotse ko. Kasi hindi ko siya ma-explain. Uh, since nung bata ako, kasi nakuryente ako, sinaksak ko yung, yung plug ng TV. Tapos nakuryente ako, sinang nunig ako. So after that, parang nagka, nagka-phobia ako. So kapag umuulan, pag alam kong kumukulog, tapos merong kasamang kidlat, ginagawa ko pag nasa bahay ako, nag stay lang talaga ako sa bahay. Hindi ako lumalabas. Tapos tinatakpan ko yung mga, tawag dito, yung mga salamin. Hindi ako nagsusot ng kahit na anong silver. Kasi nung bata pa kami, parang paniniwala na kapag may makinang na bagay, baka tamaan ka doon ng kidlat. So, talagang nanginig talaga ako pag may kidlat. At takot na takot talaga ako. Number 13 fact about me, ang pangalan ko is actually hindi Razal. Yung birth name ko nung pinanganak ako is Razul. Ayan, diba? Sobrang Muslim ng pangalan ko, guys. But then, nung nag-college ako, dun ko nalaman, nung kinuha ko na yung mga, tra yung mga records ko from, from elementary at high school, dun ko nalaman na mali pala yung spelling ng pangalan ko. So, nung nag-college ako, sabi, kailangan daw palitan at mahabang proseso. So, sabi ko, uh, ganun na lang, hayaan nyo na lang po na rasal yung pangalan ko as long as kilala naman ako ng pamilya ko. And then, nung habang tumatagal na siya, na-adapt ko na din yung, yung pangalan ko na rasal sa mga records ko, sa passport ko, and everything. Razal na. So, parang nasani na din ako. Number 12 fact about me, guys, is my favorite color is color red. Of course, nakikita nyo naman yung suot ko and yung kama ko sa likod. And dahil din dyan, marami akong mga gamit na kulay pula. Yung chinelas ko. Meron akong dalawang chinelas na kulay pula. May mga jacket ako na kulay pula. Kahit yung kotse ko ngayon, ang kulay niya is kulay pula. Hindi ko alam pero sobrang adik ako sa pula. Number 11 fact about me. Meron akong aso dito sa Saudi Arabia at yun ay pangalan niya si Ruki. Actually, nandito siya ngayon. Come, Ruki boy, come here. Yo, zap, zap, zap. Yan. I want you to meet guys, my dog. His name is Ruki. Siya yung kauna-unahang aso ko sa tanang buhay ko dahil takot ako sa aso dati. May phobia ako. Ilang beses na akong um, nahabol ng aso. But because of Ruki, na-change niya yung belief na yon and sobrang mahal na mahal ko to kahit minsan napapagalitan ko. Say hi. Bye-bye. Yalla. 
Number 10 fact about me, ang pinakaunang trabaho ko ever since nung nag-start ako na magtrabaho is sa Dunkin Donuts. Isa akong crew doon sa province namin. And during that time, nag-aaral ako habang nagtatrabaho ako as a part-timer or as a working student. So, nag-aaral ako ng hapon. And then, after ko lumabas sa, sa school, nagtatrabaho ako sa Dunkin Donuts ng 6pm until umaga. Madaling araw, ganun. And then, tulog ako ng contest, babalik na naman ako, papasok na naman ako sa school. Number 9 fact about me, during my college days, sobrang hirap na hirap yung buhay namin. And the only way para makapag-aral ako or makapag-enroll ako sa college is ang ibenta ang aking cellphone na 32 10. Yes, tama yung narinig ninyo guys. At yung cellphone na yun is regalo pa siya sa akin ng ate ko nung nasa Maynila siya. And uh, wala akong choice dahil walang wala kami. And hindi, kagraduate ko lang that time of course. And ayokong matenga kasi syempre malaki din yung pangarap ko. So sabi ko sa sarili ko, I need to find a way. And then binenta ko yung phone na yon. And then yung nakuha kong pera doon sa phone na yon, yun yung ginapit ko para makapag-enroll. Not knowing, hindi ko alam kung anong gagawin ko pag nag-exam nag kami sa nakukukuha ng pera. Basta ang alam ko lang, I need to take the first step para makapag-enroll. And then, dun din nagsimula na nag-working student ako sa Dunkin' Donuts. So, it's a memorable experience for me. Number 8 fact about me, isa akong photographer. Yes, tama yung narinig ninyo guys. Aside from vlogger, isa akong photographer dati. Kumukuha din ako ng mga clients from birthday sa mga kasal. And ito yung mga isa sa mga works na, gina na nagawa ko na sa lahat ng mga photographer. I understand kung gaano kahirap yung trabaho ninyo kasi naranasan ko din yun. Sa mga gustong mag-hire dyan ng photographer, please wag nyo silang baratin dahil hindi po madali ang pagpo-photography. Hindi lang po yun kiniklik yung, yung shutter button or yung camera ninyo. There's more than that, yung pagod, yung hirap. Sana maintindihan ninyo kung bakit ganun yung price nila. And tinigil ko na po yung pagpo-photography ko or pagkuha ng mga clients kasi yun nga, sobrang hirap. Aside from feeling ko, hindi na ibabalik yung effort ko. Tapos, konti lang yung binabayad sa akin. And then, barat. Alam nyo man ang mga Pilipino, di ba barat? So, sabi ko, instead na mag-photography ako, mag-vlog na lang ako. At least, may share ko sa inyo yung mga daily lives and mga daily vlogs na ginagawa ko. Number seven fact about me, I am a single dad. Yes! Nung 19 ako, nakabuntis po ako. Meron na po akong asawa pero hindi kami kasal. At... 11 years old na po yung anak ko ngayon, si Andre. Tingnan niyo naman, sobrang pogi. Sabi nila, hindi ko kamukha, pero hindi ko ma-explain. Pero nakikita ko sa kanya ang mukha ko, of course, at ang aking sarili. And kamukha kasi siya ng mama niya. And sobrang mahal na mahal ko tong bata na to kasi siya yung uh, best ever gift sa akin na binigay ng Diyos. Number 6 fact about me, nag-judge ako sa isa sa pinaka-bongga o pinaka-prestigious na male pageant ng Filipino community dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Yun ang Mr. RMU or Riyadh Men's Univer University International. Uh, hinailed siya last August 18 kung uh, hindi ako nagkakamali. And that was the the very first time na nag-judge ako and it was a nice experience. Medyo may nang bash sa akin that time pero hindi ko sila pinansin kasi I enjoy the night. And I think naman na binigay ko naman yung best ko and fair naman yung pag-judge ko kasi yung nanalo, deserve naman niya yun. Number 5 fact about me. Sobrang addict ko sa mga panlamig na damit like jacket, sweater, hindi ko alam pero sobrang favorite ko yung winter season dito sa Riyadh, Saudi Arabia. And matagal pa lang yung winter, alibaba patapos pa lang yung summer kasi yun yung mga time na nagsisale yung mga yung mga shops sa labas. So bumibili ako ng mga winter jackets ko, yung mga sweater kasi feeling ko eh hindi ko alam basta sobrang sobrang well, may tumalsikata na laway. Sobrang Adik na adik ako. Hindi ko alam kung ilan yung mga sweater ko. Yung iba pinadala ko na siya sa Pilipinas. And uh, yun, that's my addiction. Jacket. Number four fact about me. I used to be a salesman for a long period of time. Siguro yun yung pinakamahaba na work na nagawa ko sa buhay ko since nung nasa Philippines ako at nung pumunta ako sa Riyadh. Salesman. Feeling ko din kasi tumatakbo na sa sistema ko sa dugo ko, di ba? Yung pagiging salesman. Nung nasa Philippines ako, kung hindi ako nagkakamali, nag-work ako as a salesman ng mga 6 to 7 years or higit pa under uh, 
primer group of companies. I think nalibot ko na yung lahat ng, hindi na lahat, pero karamihan sa mga SM. Nagtrabaho ako sa SM Mega Mall, na-assign ako sa SM Makati, sa SM uh, Mall of Asia, sa Duty Free Philippines, sa The Podium Mall. Yon yung mga shops na napagtrabahuan ko. And nung nandito ako sa Riyadh, nagtrabaho din ako sa Khalid Al Raji Holdings, sa Sports Podium, sa mga nakakaalam ng Sports Podium dyan, nagtrabaho din po ako doon for one year. Number three fact about me, meron akong GAD or GAD, it stands for Generalized Anxiety Disorder. Alam ko marami yung nagsasuffer ng ganong sakit, ng ganong uh, mental illness. Na-diagnosed ako with that sickness four years ago. And I am proud to say na na-survive ko yung uh, chapter na yon ng buhay ko. Kasi ay, dumating ako sa point na sobrang depressed na ako, nagkakaroon ako ng panic attacks. And nilagyan ako ng mga aparatos dito sa katawan ko. Chinek yung puso ko, lahat-lahat. Sabi ng doktor that time, I was okay. Lahat okay sa akin maliban doon sa anxiety disorder na meron ako. And it's not easy. Guys, sa lahat po nang merong mga anxiety disorder, sobrang naiintindihan ko kayo. Basta lagi nyo lang tatandaan na lahat ng bagay lumilipas. And wag na wag kayong susuko. Kasi sa sakit na yan, ang kalaban natin is yung sarili natin. So, the more na ini-entertain natin yung mga pumapasok sa isip natin, yung mga, yung mga problema natin, mas lalo tayong nalulubog. I suggest na continue living, continue believing in yourself. Huwag niyong hayaan na maapektuhan yung sarili ninyo ng mga sinasabi ng ibang tao, ng mga problema ninyo. Just go on. Ang mahalaga, humihinga pa tayo at meron pang bukas na naghihintay sa atin. Walang susuko. Meron tayong Diyos na nasa taas. So, just believe in yourself and just believe in God and you will be fine. Number two fact about me, isa ako sa heads ng TSR or Tindahan sa Riyadh. Alam ko maraming mga kababayan natin na member ng grupo na yon. Check nyo na lang siya sa Facebook kung ano yung sinasabi ko ng grupo. And shout out sa lahat ng mga ka-TSR family ko at sa lahat ng mga katindahan natin. Ayan, maraming maraming salamat. And pag ginek nyo guys yung TSR group sa Facebook, i-click ninyo ang video sa may taas at makikita ninyo doon na bago pa man ako nag-upload ng mga videos ko dito sa channel ko nag interview na po kami ako yung host doon ng mga kababayan nating OFW na mga businessman dito sa Riyadh, Saudi Arabia and last but not the least guys number one fact about me meron akong isang brand na dinevelop isa itong perfume brand for more than 2 years and isa ito sa masasabi kong pinaka greatest achievement ko sa buhay ko dahil uh, nakita ko kung paano kung paano nag-excel yung brand kung paano kung paano siya na develop mula from scratch sa kung ano man siya ngayon ito yung brand na dinevelop ko it's a Zate Studio perfumes mapo-purchase niyo to siya online sa aming uh, Facebook page Search nyo lang yung Zate Studio Perfumes at sa aming outlet sa Shanta Arabia. Contact nyo lang si Gian. Matatagpuan yung shop nila sa may Sulaimania sa harap ng Taster's House. And meron kaming display nun. Ito yung actual item. Ah, oh, sobrang bango. As in, sobrang bango. Ang brand na ito guys is ideal siya for daily wear. Sobrang hindi hindi kayo magsisisi pag na-try ninyo. And pag umorder kayo sa aming page, ako po mismo yung magdadala sa inyo kung nasa Riyad kayo. Uh, yung price nito ay just cost for about 79 reals, uh, majority of the cents. And sobrang uh, masasabi ko na I'm very proud of this brand kasi sobrang dami ng pinagdaanan ng brand na ito and hanggang ngayon buhay pa rin siya. Alam yan ng mga clients ko that since since nung start, alam nila yan kung anong pinagdaanan, kung paano nagsimula si Zate Studio Perfumes. And hindi pa siya ganun kalaking business as in sobrang liit siya. But then, nakadikit dito sa may likod yung uh, slogan ng brand ko ng Zate Studio Perfumes. Ito, siguro naniniwala ko, ito yung bumubuhay sa brand na to hanggang ngayon. Pabasa ko sa inyo. Yan, kung nababasa ninyo, di ko alam. 
So guys, whatever you do, make sure it makes you happy. And maraming maraming salamat guys sa pagtiyaga sa video na ito, sa panunood sa video na ito. Sobrang maraming maraming salamat sa aking 1,380 subscribers. Sana madagdagan pa tayo. And sobrang maraming salamat sa panunood ng mga vlogs na ginagawa ko. And if you guys are new to my channel, please, huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe button sa may baba and i-turn on ninyo ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pang vlogs na gagawin ko dito sa Saudi Arabia. See you guys sa aking next vlog. Peace out!